డాక్టర్ గారు సాధారణంగా ఊపిరితిత్తుల ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి వ్యాక్సిన్స్ ఉన్నాయి ఆ వ్యాక్సిన్స్ ఎవరెవరు ఎప్పుడెప్పుడు వేయించుకుంటే మంచిదో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు పలుమనాలజిస్ట్ డాక్టర్ రఫీ గారు సమాధానం అందిస్తారు లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా వ్యాక్సిన్స్ యాక్చువల్గా చిన్నప్పుడు వచ్చే టీకాలు కాకుండా ఇవి ఇతరత్ర తర్వాత లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్కి ఎవరెవరికి ఇవ్వచ్చు అనేది పిల్లల్లో పెద్దల్లో ఇద్దరిలో తీసుకున్నా కూడా బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్కి వ్యాక్సిన్ ఉంది వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్కి బ్యాక్ వ్యాక్సిన్ ఉంది సో బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్కి ఇమ్యూనిటీ లో ఉన్న వాళ్ళు అంటే న్యాచురల్గా ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ విత్ ది కోమార్బిడిటీస్ లైక్ డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ సిఓపిడి ఆర్ రీనల్ కిడ్నీ డిసీజెస్ ఇట్లా ఉన్నవాళ్ళు చిన్నపిల్లల్లో హూ హ్యావ్ అలర్జీస్ ఈజీలీ కెన్ ఫాల్ ఫర్ యూనో ఇన్ఫెక్షన్ ప్రోన్ త్వరితగతిన అంటే ఇన్ఫెక్షన్ బారిన పడేవాళ్ళు ఈ రెండు గ్రూప్స్ కూడా యాక్చువల్గా వ్యాక్సిన్ ఇవ్వ దాంట్లో సూట్ అవుతారు వీటిల్లో మనం తీసుకుంటే బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వ్యాక్సిన్స్ తీసుకుంటే న్యూమోవ్యాక్ న్యూమోనియాకి ఇచ్చే వ్యాక్సిన్ బట్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇస్ ఫర్ ది న్యూమోనియాస్కి ఇచ్చే వ్యాక్సిన్ ఒకటి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్కి ఇన్ఫ్లుయెన్జాస్ ప్లస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా ఏ బి అండ్ దెన్ హెచ్ వన్ ఎన్ వన్ కలిపి కూడా ఈ వైరల్ వ్యాక్సినేషన్స్ ఉన్నాయి ఇవి ఇద్దరికి కూడా ఇవ్వవచ్చు బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్కి ఇచ్చేవి యూజువల్గా వచ్చేవి స్ట్రెప్ నిమోనియా ఇది ఈ నిమోనియాస్ ఫ్రీక్వెంట్గా ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి వీటిల్లో పిల్లలు అని పెద్దలు అని లేదు ఇద్దరికి ఈ ఇన్ఫెక్షన్ తగలవచ్చు సో బ్యాక్టీరియల్ వ్యాక్సినేషన్ నిమోవ్యాక్ వీ కెన్ గివ్ బట్ మోర్ ప్రిఫర్డ్ ఫర్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వ్యాక్సినేషన్స్ ఈజ్ ఎల్డర్లీ నవ్ ఎప్పుడు అరవై ఐదు సంవత్సరాలు పైపడిన వాళ్ళు అరవై ఐదు సంవత్సరాలు పైపడిన వయసు ఉన్న వాళ్ళకి ఏ ఇతరత్ర వ్యాధులు కానీ లేకుండా కూడాను ఈ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వచ్చు ఒకవేళ వ్యాధుల పరంగా వాళ్ళకు ఆల్రెడీ లంగ్ అంటే ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన వ్యాధులు ఉండి ఉంటే లైక్ సిఓపిడి అని స్మోకర్స్ అయి ఉండి సిఓపిడి డయాబెటీస్ ఆరు ఇంతకుముందు ట్యూబోక్లోసిస్ ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి డ్యామేజ్డ్ బ్రాంకెక్టేసిస్ అని ఇలాంటి ఇతరత్ర ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన వ్యాధులు ఉండి ఉంటే త్వరగా అరవై ఏళ్ళకు కూడా మనం ఇవ్వచ్చు సో ఇది ఈ వ్యాక్సినేషన్స్లో కూడా కొందరికి ఒక వ్యాక్సిన్ ఏదో ఒక విధంగా ఒక వ్యాక్సిన్ ఒక స్ట్రెయిన్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ ముందు ఇస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్ రెండో వ్యాక్సిన్ ఇవ్వచ్చు ఈ వ్యాక్సిన్ యొక్క ప్రభావము ఐదు సంవత్సరాలు మినిమం అంటే ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు మినిమం ఉంటుంది తర్వాతనే మళ్ళీ అవసరమైతే ఆలోచించవచ్చు బట్ అదర్వైజ్ వన్స్ ఎ లైఫ్ టైం లాగానే వీ విల్ కన్సిడర్ బికాస్ మనము ఆల్రెడీ ఈ వ్యాక్సిన్ పెద్దవారిలో ఇచ్చేటప్పుడు ఆల్రెడీ అరవై ఐదు సంవత్సరాలు పైబడి ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఒక్కసారి ఇస్తే సరిపోతుంది అలాగే చిన్నపిల్లల్లో యూజువల్గా వైరల్ బార్ అండ్ నిమోనియా బార్ పడి లేదంటే సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్ అని కొన్ని జె జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ ఉండి లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ సిండ్రోమ్స్ ఇట్లా ఉన్నవాళ్ళలో ఇవ్వచ్చు నార్మల్గా ఉన్న కిడ్స్లో గ్రోయింగ్ కిడ్స్లో ఆల్రెడీ నార్మల్ వ్యాక్సినేషన్స్ ఫినిష్ చేసి ఉంటే సెపరేట్గా ఈ అడల్ట్ వ్యాక్సిన్ లాంటివి బ్యాక్టీరియల్ వ్యాక్సిన్ అండ్ వైరల్ వ్యాక్సిన్ అనేది ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు స్పెషల్ కేటగిరీ చిల్డ్రన్ మాత్రమే యాక్చువల్లీ రెగ్యులర్లీ వీ సజెస్ట్ చేస్తాం అందుకని మనం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎల్డర్లీలోనే ఈ వ్యాక్సినేషన్స్ చూస్తాం ఎందుకంటే చిన్నపిల్లల్లో ఆల్రెడీ రెగ్యులర్ స్కెడ్యూల్లో పూర్తిగా వాళ్ళ వ్యాక్సినేషన్ స్కెడ్యూల్ అంతా ఫినిష్ చేసి ఉంటారు అన్ని రకాలుగా ఐదేళ్ల వరకు కాబట్టి ఈ స్పెషల్ వ్యాక్సిన్స్ ఎల్డర్లీలోనే మోర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది ఆర్ ఇమ్యూనో కాంప్రమైజ్డ్ గ్రూప్ ఎల్డర్లీ కాకుండా వేరే గ్రూప్స్లో లైక్ రీనల్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ పేషెంట్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ సివియర్ ఇన్ఫెక్షస్ సెప్సిస్ రికవరింగ్ పేషెంట్స్ వాళ్ళలో ఈ వ్యాక్సిన్స్ బ్యాక్టీరియల్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇవి చూస్తే ఇప్పుడు సీజన్ ప్రకారంగా కూడా ఎక్కువగా హెచ్ వన్ ఎన్ వన్ అని మనం వింటున్నాం వ్యాక్సిన్ అది కూడా బ్రాడ్గా హెచ్ వన్ ఎన్ వన్ స్పెసిఫిక్ అని కాదు బ్రాడ్గా ఆల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సాస్ టుగెదర్ అంటే కలిపి ఇన్ఫ్లుయెన్సా ఏ బి అన్ని మూడు స్ట్రెయిన్స్ కలిపి వ్యాక్సిన్ ఎవ్రీ ఇయర్ కొత్త వస్తుంటుంది యూజువల్గా ఏముందంటే వైరస్లో త్వరితగతిన తన యొక్క స్ట్రక్చర్ని మార్పు చేసుకుంటుంది కాబట్టి ఎవ్రీ ఇయర్ న్యూ స్ట్రెయిన్స్తో వ్యాక్సిన్ తీయాల్సి వస్తుంది ఈ వైరల్ వ్యాక్సిన్స్ యూజువల్గా ఎవ్రీ ఇయర్ ఇవ్వాలి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఈ వ్యాక్సిన్ యాక్చువల్లీ ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్స్ కెన్ బి గివెన్ ఎందుకు ఉండే సీజన
బిఫోర్ చేంజ్ ఆఫ్ సీజన్ అంటే మనం ఈ వాతావరణ మార్పులు లైక్ రైనీ సీజన్ టు వింటర్ ఈ టైంలో మనం ఈ వ్యాక్సిన్ ఇస్తాం సో ఆ విధంగా తీసుకుంటే బేసిక్గా బ్యాక్టీరియల్ వ్యాక్సిన్ వన్స్ ఎ లైఫ్ టైమ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇమ్యూనిటీ మినిమమ్ వైరల్ వ్యాక్సిన్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ వీ కెన్ గివ్